नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाम अभिषेक सागर है और टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां पर हम बात करते हैं ऐसी बातों के बारे में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आज से पहले आप नहीं जानते थे ऐसे रोचक तथ्य आपके सामने लाता हूं कि बस सुन के मजा आ जाता है और सबसे ज्यादा लोग इसी सेगमेंट को पसंद करते हैं मेरे चैनल का तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं नंबर वन फैक्ट है क्या आप जानते ही होंगे कि एप्पल बहुत ही पॉपुलर है बहुत ही फेमस है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी में कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग अच्छा प्रोडक्ट लोगों को देते हैं और उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है क्या आपको पता है कि एप्पल अपने ज्यादातर प्रोडक्ट शिप से शिप नहीं करता बल्कि प्लेन से करता है जी हाँ फ्लाइट के थ्रू जो भी आ, इनके जो भी चीजें डिलीवर करनी होती है इन्हें कोई भी प्रोडक्ट भेजना होता है तो वो ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि वो प्लेन से करें फ्लाइट से करें और शिप से ना करें इससे क्या होता है कि जल्दी पहुंच जाता है और बस फटाफट पहुंच जाता है प्रोडक्ट ये एक फैक्ट है सत्रह अक्टूबर दो यानी आज से दो दिन पहले जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आज से दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है जो यूट्यूब पर आज से पहले कभी नहीं हुआ या ज्यादातर देखने को नहीं मिलता जी हाँ आप सही है एक घंटे से भी ज्यादा समय के लिए YouTube डाउन चला गया था उसकी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी 503 का एरर आ रहा था बहुत सारे बड़े 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 यूट्यूबर्स ने भी रिपोर्ट किया कि YouTube काम नहीं कर रहा है और हमने पहले कभी 30 मिनट से ज्यादा YouTube को डाउन नहीं देखा ये क्यों हुआ इसको कोई नहीं जानता लेकिन YouTube ने ये फिर रिस्पॉन्स के बताया कि ठीक हो गया है बाद में ये एरर आ गया था तो लोग काफी हंगामे में थे उनको लगा यूट्यूब कंपनी बंद हो गई है बहुत यूट्यूबर्स ने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने तो ऐसे भी ट्वीट किया कि अब हमें कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी कोई जॉब एप्लीकेशन ले रहा है क्या ये सारी चीजें हुई ये सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से हुआ था ऐसा सुनने में आ रहा फाइव जीरो थ्री जो एरर आए थे और बहुत सारे एरर लोगों को आ रहे थे तो ये बात साफ हो गई कि ये सर्वर की कोई प्रॉब्लम से ये हुई है और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली साइटों में से एक यूट्यूब है और दुनिया का सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा सर्च इंजन यूट्यूब है यहां पर दिन दुगनी चार दुगनी तड़की बड़की हो रही है तरक्की हो रही है लोग इतनी वीडियो अपलोड करते हैं तो शायद इसकी वजह से है सर्वर उनको हैंडल नहीं कर पाया और ऐसे ये डाउन हो गया मैं आशा करता हूं कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो नहीं तो फिर हम सभी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक फैक्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते क्या आप जानते हैं कि गूगल पर सर्च किया जाने वाला व्यक्ति या इंसान कौन है आप नहीं जानते होंगे 2012 से लेके 2016 तक गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला व्यक्ति है इंडिया के लोगों को अगर देखें तो इंडिया ने कौन क्या सर्च किया जी हाँ आपने सही सोचा सनी लियोनी जी हाँ एक फॉर्मर पॉन स्टार और एक मॉडल और एक एक्ट्रेस जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया इंडिया में 2012 से लेके 2016 तक गूगल पे मतलब गूगल पे सबसे ज्यादा सर्चिज हुई सनी लियोनी के बारे में और ये फैक्ट है जो ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे पॉन हम वेबसाइट की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो कि दो में आई थी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्लेस है कंज्यूमर्स है यहाँ पर पोनोग्राफी के लिए मतलब यहाँ इतनी ज्यादा पॉन सर्च की जाती है ये रिपोर्ट पॉन हब की है और उन्होंने ये बताई चीजें जिसमें से 30 प्रतिशत महिलाएं हैं और ये लोग जो भी है ये पॉन सर्च करते हैं सरकार ने भी चाहा कि भारत में पोनोग्राफी को या पॉन वीडियोस को खत्म कर दिया जाए बंद कर दिया जाए तो उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट को परमानेंटली बैन करा दिया आई की मदद से जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर उनको कह दिया कि सारी साइटें पौन की बंद होनी चाहिए चलनी नहीं चाहिए आज भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो पौन वेबसाइट्स हैं जो जिनको रेपिटेटेड नहीं है या या बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं वो सरकारी इंटरनेट से बी वगैरह से खुलती नहीं है ठीक है लेकिन वो पहले पूरी तरीके से बंद हो गई थी लेकिन जब लगा सरकार को कि यूथ वगैरह इन सबको प्रॉब्लम हो रही है और जो ये अधिकार के खिलाफ है जो चाहे हम देख सकते हैं जो चीज़ है तो फिर उसको बाद फिर बाद में बैन हटा दिया गया उसके ऊपर काफ़ी विवाद वगैरह चला था दो पक्ष हैं कईयों को लगता है ये सही है कईयों को लगता है नहीं सही है तो ये सारी चीज़ें हुई थी लेकिन इस फैक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोन सर्च की जाती है और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है पोनोग्राफी सर्च में भारत क्या आपको पता है कि भारत को व्हाट्सएप बहुत पसंद है जी हाँ अभी व्हाट्सएप का कितना डेटा बेस है मतलब यूजर्स कितने हैं 1.3 बिलियन लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से 220 मिलियन 1.3 बिलियन तो टोटल हैं और 200 20 के आसपास लगभग 200 और 220 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो भारत से ही हैं जी हाँ एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 2016 में जब नया साल आया था तो 14 बिलियन मैसेजेस भेजे गए थे नई जैसे नई जो रात खत्म हो गई न्यू ईयर ईव खत्म हो गई जो नया साल शुरू हुआ था तो लोगों ने 14 बिलियन मैसेजेस भेजे थे जिसमें कई मिलियन वीडियोज थी और कई मिलियन मैसेजेस थे ये सारी चीजें व्हाट्सएप अकेले झेलता है चीजें हैंडल करता है और ये फैक्टर ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते 
इंडिया को व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पसंद है जबकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि टेलीग्राम जैसे कि हाइक वगैरह लेकिन ज्यादातर लोग आज भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वैसे तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की हम ये जानते हैं कि भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत जल्दी हुआ है इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या बहुत जल्दी से बढ़ी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत इंटरनेट ब्लैकआउट में भी नंबर वन है सीरिया और इराक के बहुत क्लोज है जहां पर कुछ कुछ वक्त पर या जब ऐसी कोई घटना हो जाती है जहां पर दंगे वगैरह हो जाते हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और भारत टॉप में आता है इन सब चीजों को लेकर और ये सीरिया और इराक के बहुत पास है सीरिया और इराक की तो आप कंडीशन जानते ही वहां पर जब देखो बमबारी होती रहती है लोगों को मार दिया जाता है लोग बड़े खौफ में जीते हैं वहां पर तो इंटरनेट वहां का जाना तो स्वाभाविक है क्योंकि जब ऐसे दंगे वगैरह होंगे तो इंटरनेट चला जाता है लेकिन भारत में क्यों होता है आपने देखा होगा आए दिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं रहता वहां पर डिजिटल ब्लैकआउट हो जाता है वहां पर इंटरनेट काट देती है सरकार ताकि कोई गलत न्यूज कोई भी ना फैला सके ऐसा और जगहों पर भी होता है मैंने तो यह भी सुना है कि कहीं पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने थे तो वहां का इंटरनेट काट दिया उस सिटी का ऐसा भी होता है मैंने ये भी देखा था कहीं पर इलेक्शन हो रहे थे दंगे हो गए तो वहां का इंटरनेट काट दिया आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग दार्जिलिंग में सौ दिनों के लिए इंटरनेट नहीं था इंटरनेट ब्लैकआउट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है 2015 में ये 17 थे 2016 में ये 30 हो गए और 2017 में इकहत्तर ब्लैकआउट हुए थे डिजिटल ब्लैकआउट हुए थे इंडिया में इंटरनेट किसी पर्टिकुलर जगह पर काट दिया गया था इकहत्तर बार 71 आप सोच सकते हैं 2017 में वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग जहां पर सौ दिनों तक इंटरनेट नहीं था जी हाँ पोलिटिकल पार्टी अलग स्टेट की डिमांड कर रही थी जिसको लेकर वॉयलेंस हो गया था और वहां पर सौ दिन के लिए इंटरनेट काट दिया गया था जो वहां के लोग थे वो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे दूसरी दुनिया मतलब अपनी जो छोटी सी दुनिया बसाई हुई थी उन्होंने दूसरी दुनिया मतलब मंगल ग्रह नहीं दूसरे स्टेट बाकी की दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो कनेक्टेड नहीं थे सौ दिनों के लिए आप सोच सकते हैं तो ये एक फैक्ट है और ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते जियान शाफिक के बारे में आप नहीं जानते होंगे ये कौन है नहीं जानते होंगे आप अब मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेट ब्लैकआउट्स होते हैं जम्मू कश्मीर में कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट तो होता है लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप और ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये काम नहीं करती हैं आप सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेट पर बाकी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इस व्यक्ति ने इस लड़के ने जिसका मैंने नाम बताया आपको जियान शाफिक इसने क्या किया इसने अपने खुद का एक फेसबुक बना दिया जिसका नाम इसने रखा कैश बुक जी हाँ के ए एस एच बी डबल ओ के कश्मीर का एक फेसबुक जैसा बना दिया जब ये तेरह साल का था तो इसने एक नॉर्मल वेबसाइट बनाई थी एच टी कोडिंग वगैरह करके बाद में इसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था जब इसने देखा कि कश्मीरियों को जो कश्मीर में लोग रहते हैं उन्हें सोशल मीडिया नहीं मिल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स नहीं मिल रही तो उन्होंने खुद की एक वेबसाइट खड़ी कर दी जहाँ पर देखते ही देखते एक हफ्ते में डेढ़ लाख के आसपास या पंद्रह हज़ार लाख बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने रजिस्टर कर दिया ये साइट इतनी छोटी थी जो सरकार के नज़र में नहीं आई अब सरकार ने कोई नियम लागू किए हैं कि सोशल मीडिया नहीं चलेगी तो कोई भी नहीं चलेगी चाहे आप कोई भी बुक बना लें लेकिन ऐसी चीज़ भी हुई थी तो शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे और आपको आज पता चल गया कि ऐसी भी चीज हुई थी आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों में कंपटीशन चलता रहता है चाहे वो स्मार्टफोन्स हो कंप्यूटर्स हो यहां पर आपका मैक आप यूज करते हैं यहां पर आप विंडोज यूज करते हैं तो आईओएस इस्तेमाल करते हैं विंडोज इस्तेमाल करते हैं ये दोनों अलग सॉफ्टवेयर हैं इनके जो मालिक हैं वो भी अलग हैं यहां पर स्टीव जॉब्स का नाम हमें देखने को मिलता है यहां पर बिल गेट्स का नाम देखने को मिलता है दोनों ही पावरफुल लोग हैं दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन एक तो थे एक अभी हैं तो क्या आपको पता है कि बिल गेट्स ने भी एक एप्पल के एड में काम किया है आप ये सोच रहे ऐसे कैसे जी हाँ एक एप्पल का एड था 1984 में शूट किया गया था जहां पर बिल गेट्स ने एक मैकेटोश जो कंप्यूटर है एप्पल का उसकी तारीफ करते हुए ये कहा था कि ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो इसका वो काफी अच्छा है और ये मशीन काफी फास्ट काम करती है उसके एड में बिल गेट्स को एक छोटे से सेगमेंट में देखा जा सकता है ऐसा बहुत कम होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने कंपटीटर की कंपनी और उसके कंप्यूटर की तारीफ कर रहा हो वो भी आप जनता के सामने नहीं पूरे एडवर्टीजमेंट में एकदम तरीके से तो ऐसा भी हुआ था लेकिन आपको ये शायद पता नहीं होगा <laughs> आशा करता हूँ आपको ये इंटरनेट के फैक्ट्स टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स पसंद आए होंगे आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिली होंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते थे और अब आप जान गए आपकी जानकारी बढ़ गई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जहां मर्जी फैला दीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
गुड बाय स्टे ऑसम